Nos ha invitado un balneario aquí en Azacualpa. Vamos. Hoy es un día de la semana, pero hay bastante gente. Contamos con dos escuelas que nos visitan. Mira qué bonito. Cine para niños. Igual los adultos siempre también disfrutan. ¿Cuál es la capacidad máxima que tiene aquí? Más ah, de mil. Correcto. Wow, mira, aquí hay otra piscina bien grandote. Esta es estándar, por ejemplo, pueden bañar niños y adultos. Ahora vamos a la piscina grande. Esta cuenta con dos toboganes. ¡Wow! ¡Qué loco! ¡Ahí viene! ¡Ay! ¿Cómo fue la sensación allá arriba, señor? La maravilla. ¿Te gusta la adrenalina o algo de Santa Bárbara? Hay un kiosco en el medio. Esta es estándar igual, pueden bañar niños y adultos. Y aparte, la familia puede disfrutar dentro, comer y estar. ¿Qué es lo que tenemos aquí? La cancha de fútbol. Ahorita están jugando lo que es fútbol los niños. Y la gallina también puede jugar fútbol. Son del vecino, pero vienen a disfrutar siempre del parque. ¿Qué tal la, la galleta está aquí, amigo? Muy bien. ¿Y qué tal el ice cream aquí, amigo? Bien. ¿De dónde vienen? San José de Tarro, es parte de Honduras. Hey, usted viene de Argentina. No. ¿De dónde viene? De Tarro. ¿Vienen de una excursión? Sí, del Colegio Centro Básico El Progreso. ¿Pero no son de la ciudad de...? No, somos de Nueva Frontera. Todos quieren tener ese nombre, El Progreso. Un saludo a los amigos de su colegio. Al Proje Edgar. Popular ese Proje, ¿va? Sí, es el, es el director. Es la última excursión que vamos a tener. ¿Por qué no van a volver a sacarles? Nos aportamos a Ali. Pídale perdón en la cámara, pues, para tal vez le da otra. Perdón, vale. Profe Edgar. Es que a veces nos portamos mal, pero lo vamos a portar bien ahora. Tal vez le van a dar otra oportunidad. Aquí está lo que es lo de la cocina. Aquí está el menú. Excelente los precios. ¿Qué dice de la comida de aquí, amiga? Eso es excelente. ¿Qué pasó con los ojos? Están muy rojos. No hay que abrir los ojos en el agua, ¿verdad? Usted es la madre de familia. ¿Cómo se siente poder disfrutar el día con los niños aquí? Un momento agradable. Ya estamos despachando a los niños. A las 3 ya era la hora. ¿Eran las 3? Sí. Oiga, se quedaron un poquito extra. Sí, la verdad. Con la emoción, va. La verdad que sí. Usted es el famoso profe Edgar. Edgar sí. Los alumnos estaban pidiendo perdón. Dijeron de que se comportaron un poquito mal. ¿Usted cree que ellos pueden aprender de selección? Los vamos a perdonar un poquito, pero el lunes vamos a platicar con ellos. Gran corazón del profe. Ya va a perdonar los alumnos que <risa> se comportaron muy mal según ellos mismos. No, no, son buena gente estos <risa> chicos. Carla, cuénteme, ¿cuánto es la entrada aquí? 100 lempiras para adultos y 60 para los niños. ¿Y dónde está ubicado el balneario? Seis cuadras abajo del parque central en Azacualpa, Valle Santa Bárbara. Cuéntame. Me siente usted de Santa Bárbara porque los ojos dice que sí. Sí, me acuerdo. Hemos comprobado. Mira la cantidad de personas con ojos azules y verdes que hemos visto aquí en el departamento de Santa Bárbara. De repente encontramos otro supermercado muy grande. Vamos a entrar. No, hombre, está súper grande. Quiero dar las gracias a Arroz Progreso por brindarnos todo el arroz para la escuela bilingüe Vía Soleada en Progreso para los niños, para que almuercen rico. Muchos churros, un montón de café. ¿Qué más hizo? Se puede comprar una caja para pizza. Mucha fruta y verduras. Y lo que más me gusta, hojas de Jamaica. 45 lempiras, 2 dólares. Una excelente el precio. Ricardo, cuéntanos, se ve muy nuevo el lugar. Tenemos aproximadamente 8 meses de haber aperturado. ¿Dónde estamos ubicados? Dos cuadras al este del Parque Central, aquí en Azacualpa. Estamos de 8 de la mañana a 8 y media de la noche. Cuéntanos. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Cafetería de expreso americano. Excelente. Y cuéntanos, ¿quién es Pane? Yo, Vanessa. <risa> ¿Cuánto tiempo lleva en función este café? Siete a ocho meses. ¿Qué es lo que más busca la gente? Para esta temporada de calor, más que todo, granitas. Vamos a probar la granita de café aquí, de Dorado Café. Está muy rico, bien helado. Como no hay paso, el amigo dice que anda aprendiendo a andar moto, entonces vamos a hacer nosotros el reto de pasarla. Y yo dudo, mira de eso, no sé cómo lo va a hacer, pero dice Freddy que va a intentar. Logró pasar Freddy, pero yo no, yo me caí aquí ahorita. Aquí atrás hay un nuevo proyecto de la ciudad, un canopy, para los que les gusta la adrenalina, pero infelizmente la calle está cerrada, intentando cruzarlo, mira lo que me pasó. Me caí en el charco de aguas negras y mira cómo estoy todo raspado. Vamos a bañarnos porque estoy chuco. Bueno, una gran familia me acaba de rescatar, me ayudó con la lavada de la ropa. Ando un poco mojado, pero en la paila vamos a ir secando todo para llegar a nuestro destino. Porque dice que hay otra ruta alterna al canopy. Freddy, ¿por qué está cerrado aquí? Al parecer la corporación municipal decidió hacer una caja puente para poder mejorar el acceso. Obviamente las personas, por no dar la vuelta, han decidido pasarse encima de los obstáculos que han puesto. Tú también vas. Pero es que yo pensé, se dañó el paso y que no lo habían arreglado, pero al parecer es por lo que les he comentado en estos momentos. Aquí estamos con nuestro amigo Byron de Azo. Estamos en el sector que se llama El Estero, Loma Alta. Vamos a hacer un poco de aventura extrema en nuestro canopy. ¿Hace cuánto tiempo pusieron el canopy aquí? Dos meses de estar operando ya. Subimos una hora en carro desde Azacualpa. Estamos, como puedes ver, en las meras montañas. Así que vamos a vivir esa aventura 100% Azacualpense. Aquí tenemos el arnés de seguridad. Ingresé un pie por aquí. Acá. Una mano por acá. 
yo lo voy a asegurar. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahorita? Estamos asegurando ya con nuestra polea. Nos vamos agarrados del seguro acá abajo. ¿Y cuántas etapas hay? Son tres etapas. Son 800 metros de recorrido. Cuando vaya llegando allá, tiene que levantar los pies. Y allá ¿Solo eso? Ay, 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 wow. Se nos fue, se nos fue. Lo voy a frenar esto con mi mano, con el guantes. No voy a apretar así. Solo para abajo. Uno, dos, tres. Ya llegamos a la primera etapa. ¿De aquí qué nos toca, Byron? Aquí es la parte más alta. Son 250 metros de recorrido. Qué ambiente más loco. Más allá de la montaña ya es Guatemala, dicen. ¿Será que cruzaremos la frontera de Honduras y Guatemala? Vamos a saber ahorita. Puedes soltar las dos manos, no hay ningún problema. Pero si suelto la, el celular. Ah, no, ese no, no lo voy a soltar. Uno, dos y tres. Agarré un lazo. ¿Y de aquí qué pasa? Ay, gracias. Ya llegamos. Lo hice, mi gente. Ahí viene el camarógrafo. Bien loco, viene. Allá abajo eh. se encarga del freno. Viene nuestro guía. Uh, qué loco. ¿Cómo fue el rendimiento? De... Muy, muy bonito. Muy, muy bien. emocionante. Pero hasta para ustedes que lo han hecho varias veces, siempre se siempre, siente siempre, la adrenalina. Hay momentos donde hay aire y te giran. Bueno, vamos a bajar de la plataforma a la siguiente. En este es donde vas a sentir un poco más de velocidad. <ríe> Ay. ¿Para dónde Guatemala? Una hora caminando. Una hora caminando. Qué loco. Ay, se va solo en cosa. Uno, dos y tres. Ay. ¿Cómo dice, Byron? Excelente, excelente. Así que lo completamos. ¿Cómo le pareció, Freddy, lo que acabamos de hacer? Realmente es una aventura increíble. Se siente la adrenalina que hoy pues le hemos vivido a través de este. Está sudando este solo por sí. estar viendo. Con estar viendo, sí. ¿Cómo puede venir la gente, los turistas? Pueden contactarlo a través de nuestra página de Facebook o Instagram. El recorrido en los tres tramos es 250 lempiras por persona. Pensé que ya habíamos terminado, pero me están dando otra... No, no sé qué, qué más él nos espera. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Aquí vamos en un columpio. ¿Columpio? Ay, le toca aquí, pelo. <risa> que no tengo boxers porque fuimos a la balnearia. No Se tengo... agarra de aquí. ¿Y usted? Viene y va. Uno, dos y tres. Está <risa> 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 Ah. Eso ¿Eso cuánto cuesta para hacer eso? No, eso lo eso tenemos incluye en el paquete. Sí, va incluido. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? ¿Qué? ¿Así? Tenemos nudo. Acá. Duro, duro. Así. Eso es bambú, eso es caña. Y al otro nudo. Uy, cuidado el dedo. Te pudo y te. Ahí está. Ahí. Solo vamos a esperar de que terminen de machacar la parte más dura de la caña para meterla de un solo, lo que le llamamos el trapiche para poder sacar el jugo de ¿Qué? caña. ¿Qué son esos aquí, ve? Estos son guineos dátiles. ¿Puedo agarrar uno? Sí, claro. Porque ya, ya agarré. <risa> bien chiquitos como los gatitos que están aquí con la mamá, mira. Muy bien rico, muy dulce. ¿Ves? Se prendió el motor. Este es el proceso que tenemos aquí, mire, para poder sacar el rico jugo de caña. Le damos unas dos pasadas para sacarle todo el jugo posible. Anteriormente lo hacíamos a mano, pero... ¿Mano hacía así? Costaba mucho, entonces logramos comprar un, un motor para poder tomar un, el jugo un poco más rápido. ¿Qué puede pasar si me meto el dos dedos ahí? Ahí es problema porque le va a llevar toda la mano. ¿Hacer caña japonés? <risa> sí. Mira la cantidad de jugo de caña que saca con ese poquito de caña que tenía. Wow, es aurodisiaco eso. Y por qué tan rápido lo toma entonces? <risa> Porque quiero más. Quiero dar un brindis a Canopy Loma Alta que está prohibiendo una excelente aventura a todos los turistas cerca de Azacualpa. Brindis. Salud. Qué refrescante. Ahora con limón. Uy, qué jugoso va. ¿eh? Ah, hasta mejor se quedó. Muy rico. Las aventuras siguen aquí en Azacualpa. Nos encontramos ahora en Mateo Sport. El equipo femenino de Azacualpa es actualmente campeón de la Liga Femenina de los Valles. Queremos regalarte este pequeño. ¡Wow! Muchas gracias y un saludo a todos de Azacualpa FC.
¿Cómo me queda, mi gente? Mira el número 7 de CR7. ¡Siu! Mira las piernas que tienen los jugadores aquí. ¿Cuántos años lleva? Okay. ¿Cuántos años lleva? <risa> Le dio una cocina al cabrón. Okay. ¿Cuántos años lleva jugando fútbol ya? Desde los 7 años. Es verdad que los pates de pluma son los más rápidos. Se supone. ¿Cómo comenzó la idea de la canchita aquí? Decidimos hacer este proyecto apoyando a la juventud más que todo. Y ha habido poco apoyo al equipo femenino, entonces por eso decidí yo apoyarlas en lleno. Y ellas practican lunes y viernes aquí en la cancha. Cuénteme, ¿qué es el sueño que tiene el equipo Azacualpa FC este año? Ganar la departamental. ¿Quiere que las Santa Barbarenses tienen la capacidad de ganar contra las sanpedranas capitalinas progriseñas? Sí. ¿Cómo se siente jugar con un japonés en la misma cancha? Muy bien. Nos entendimos como Barça, ¿verdad? Sí, sí. correcto. Así es. ¿Cuántos años tienes? 16. 16 años, ¿en serio? Juega, sí, hombre, juega, sí, juega. ¿Cómo es el análisis del partido? La verdad es que ocupábamos el refuerzo de Kenzie, que es una de las promesas que tenemos aquí en el fútbol. ¿Quién la enseñó todo ese fútbol? No, la verdad es que en la calle. Vamos para los mundiales femeninos. ¿Para que sí? Adiós. Todo hay que pensar en grande. ¿Qué partidazo tuvimos tú y yo? Nos entendimos muy bien, va. Sudamos, nos despeinamos ahí. No, no sudé nada. <risa> Con mucho orgullo voy a llevar esa camisa a muchos lugares. Gracias. Ya que jugamos mucho fútbol, nos pegó mucha hambre. Estamos aquí en Antojitos Food Park. Es un nuevo local de aquí de Zacualpa que está. Vamos a probar la comida. ¿Qué es lo que tenemos aquí, amigo? Tacos de birria, hamburguesas, fingers, salitas. ¿Qué es lo que tenemos aquí, amiga? Ceviche de camarón, pescado. Chicken finger, elotes y granitas. Pollo chuco, baleadas, carnitas. Muchas opciones. Esto va a ser muy difícil escoger. ¿Qué es lo que estamos comiendo esta noche? Palitas a la barbecue. Qué rico, pero ya no hay, va. Ya no me dejaron nada de esta mesa. ¿Cómo funciona esto, amigo? Bueno, la espera de la comida. ¿Cuánto tiempo es la espera? 40 minutos. 40 minutos. Mira este, eso va a sonar. ¿Cómo se siente tener un food park aquí? Al 100. A todos que vengan aquí a Antojito Food Park, aquí tenemos de todo para comer. ¿De dónde viene usted? Somos de aquí a Cualpa. ¿Qué comer? Alitas. Alitas. ¿Qué dice de las alitas aquí? Perfectas. ¿Cómo se siente estar en Azacualpa ahora con este gran parque de comidas? Está bien bonito. La verdad que es diferente a lo común. ¿Cómo se conocen ustedes dos? Somos esposos. Tenemos 40 años. ¿40 años? ¿Cuál es el secreto del amor duradero? Siempre estar en las buenas y en las malas, ¿verdad? Wow. Increíble el amor que se siente aquí en ese parque de comidas. Cuéntame de, del café. Empezamos por mis padres. ¿Pero en otro lugar o...? Sí, empezamos en 6 de mayo. Es un pueblito chiquito. ¿Un saludo a sus padres? Un saludo, Don Oscar. Te regalo una granita para que la disfrute. Vale, pues, Gracias. Mira, una granita de fresa. Wow. Eso cae muy bien después de un partido de fútbol. Te vamos a arreglar una bolsa de mi café. ¿Eso es cosechado en qué parte de Honduras? Una montaña que se llama Buenavista. ¿Aquí en Santa Bárbara? Sí. Muchas gracias. ¿Qué tipo de comida tiene aquí, amiga? Aquí es asado es el griego. ¿La comida estilo como de Grecia? No, a hondureño, lo que pasa es que él es sangre griega. La de bisabuelo, era de origen griego. ¿Cómo llegó el abuelo aquí a Honduras? Desde la isla de Corfú, llegó al puerto de Izabal y luego se trasladó hasta aquí, hasta Santa Bárbara. Cortesía, el asado es el griego. Vamos a probarle chorizo. Mira, un montón de verduras. Mmm, está muy rico. 
Gracias. Cuéntanos del Santa. Para empezar, es la Santa 2, porque tenemos la Santa número 1, que está en la entrada de aquí del pueblo de Zacualpa, para ofrecer lo que son las bebidas alcohólicas y sin alcohol alguna, ¿verdad? ¿Cuál es la cerveza que más vende aquí en Zacualpa? La coronita, la chiquita. Oh. Eso no se ve mucho en progreso. ¿Por qué es tan chiquito? Se bebe bastante porque la gente dice que no se le calienta. Dos, tres tragos ah, y ya. Okay. Son, son bien inteligentes los de aquí. ¿Cuánto es el costo de este? 30 lempiras. Es una menstruación. ¿Menstruación? Lleva lo que es Bailey. Licor de Durango y lo que es Strandberry. Se ve sospechoso adentro, mira. Vamos a probarla adentro un poco. Bueno, Lázaro, ya está llegando la comida. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Un rico cevichito. ¿no? Estilo asa cual pensé. Qué montón de cosas. Camarón, pulpo, calamar. Nunca pensé que íbamos a encontrar ceviche aquí en asa cual para tan lejos del mar. Vamos a ver la técnica de Lázaro. Sí, es un experto. ¿Eh? Wow, muy rico. Me encantó el pescado, pero creo que el pulpo para mí es la mejor. Eso se come mucho en Japón, el pulpo. Vamos a comer más. Vamos a probar la otra. Uh, está muy ácido. Estamos lejos del mar, pero ese marisco está mejor que muchos lugares por la costa. Vamos a probar lo que más toman aquí, dicen. La corona, tamaño chiquito aquí. Muy suave y muy heladito. Vamos a probar la carne griego. Ese limón griego es otra, otra cosa, ¿va? A la otra vamos a ver qué dice. ¿Le gustó? ¿Será que esto es un jalapeño griego? Vamos a averiguar con nuestras bocas. Se levantó de la mesa de que tanto le quedó encantado. Demasiado rico, la verdad. El salado de la, de la carne combina muy bien con los dulces de la zanahoria. ¿Qué nos habían dicho de esa bebida? Se llama menstruación. Interesante nombre. Nunca he bebido una menstruación. Siempre hay una primera vez. Ese líquido blanco que se ve pegajoso es bien dulce. Tómalo después, de, díganos qué cree que es. Es rico, es rico, la verdad. Tiene Bailey. Bailey es como sabor chocolate y es bien dulce. Exactamente así. Plaza, lo cuéntanos qué es lo que tenemos aquí. Pues al parecer son unos tacos. Interesante, nunca he visto tacos con salsa amarilla. ¡Wow! Doble tortilla. Eso es el barbacoa, creo que. No lo sé, Chim, pero está riquísimo. Puedo estar equivocado, pero te puedo asegurar que está demasiado rico. ¿Qué es lo que tenemos aquí, Lázaro? Unos tacos. Se ve como que fueran de birre. Pero ese color es muy intenso del caldo. Se ve que tiene... ¡Uy! Se me cayó casi toda la salsa blanca. Entonces, hay que comerlo ya. Mm. Mm. Tiene como un sabor ahumado. Bastante queso. Hay mucha carne. ¿Qué tipo de carne supone que es? Carne pastor. Sí, es al pastor. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Alita, estamos ubicados en Kimisá y también tenemos acá en el Food Park. Realmente, Buff and Wings. Gracias por su visita, qué linda mensaje. Vamos a probar la alita aquí. Se ve muy, muy rica, Chen, la verdad. Voy a agarrar la roja porque se ve picante. No es tan picante. No es tan picante. Mm, muy rico. De 0 a 10, ¿cuánto es de picante? Un 6, 7. Mira, papita con queso y bacon. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. ¿Cómo iba a irme sin haber probado el famoso pollo chico aquí de Azacualpa? Primero con la tajadita. Muy crujiente las tajadas. ¿Qué significa Menaya? Significa la combinación de mis dos apellidos, Méndez y Ayala. Lo dedica a sus padres esta comida. Así es, acabamos de iniciar este emprendimiento, esperando en Dios sea todo un éxito. ¿Cómo fue la sensación de nervios el primer día? Muy difícil, la verdad, porque vino bastante cliente y ya estábamos a prueba y error, pero gracias a Dios vamos en marcha. Muchas personas cuando hablan de turismo en Honduras, hablan de Roatán, hablan de Copán, no tanto de Azacualpa, pero ahora estamos viendo que hay una gran diferencia. Así es, les invitamos a todos que vengan a conocer este bello lugar para que disfruten de nuestra gastronomía. Muchas gracias. Vamos a probar el famoso pollo. Muy rico, mi gente. Muy corriente por fuera y bien jugoso por dentro. Muchas gracias hasta Cualpa por un gran día y noche. Adiós, goodbye y sayonara.